Hegeke ni kiugogi ya ukoro. Nimekusarimu mtasamaji wa Voro TV. Naitu wa posto Eric Njoe. Ninafanya uduma na kanisa inaitwa Christian Assemblies of God. Nikopare kakwegori katika jina la Yesu. Kanisa yetu imeshikana na kiganda cha kuuza magari kinaitwa Fujia Motors na umekaribishwa hata kwa ibada zetu katika jina la Yesu. Jumapili ibada huanzia kutoka saa mbili, tunaenda mpaka saa ine, maombi na Bible study. Arafu kutoka saa nne tunaingia kwa main service ambapo tunamalizia mwendo wa saa saba. Nina kukaribisha unaweza kuwa we ni mkaanji wa Kakwegori ama maeneo ambayo imesingida Kakwegori nimekukaribisha kwa ibada zetu unawezekana uwe hakuna mahari unaenda kanisa we ukaa nyumbani hata wewe ninakukaribisha kwa ibada zetu katika jina la Yesu unaweza kuwa unasikia ya kwamba ungetaka kushiriki pamoja nasi uh, ututembelee pengine sandi ama katikati mwa wiki that is on wednesday hata wewe umekaribishwa katika jina la Yesu na leo mafunzo ambayo ningetaka kufunza leo nataka kuongea mambo kuhusu sauti ambazo unena katika historia zetu katika jina la Yesu sauti ambazo unena katika historia zetu na ninajua Mungu atakubariki wakati nilikuwa hapa on last saturday Nilifunza mambo kuhusu na madhabao a sacrifice. Lakini leo ninasikia Mungu ananiimiza ama ananiongoza nifunza mambo ya sauti ambazo huwa sinanena. Kuna sauti huwa zinanena mambo mazuri katika maisha yetu. Kuna sauti zingine huwa zinanena mambo mambaya katika maisha yetu. Na kila wakati utakapokuta ya kwamba mambo ma, mambo yako yaendelee vizuri huwa ungetaka ni vizuri utake kujua kuna sauti ambayo huwa inanena downfall katika maisha yako si mpango wa Mungu kuishi maisha ya kungangana mpango wa Mungu ni tufanikiwe katika jambo lolote lile tunalofanya katika jina la Yesu lakini unakuta na maisha ingine kuna maisha ingine watu wanaishi unakuta mtu wanaishi maisha ya kungangana sana maisha ya kungangana wakati wowote unafaa uelewe kama vile nilifunza last Saturday there are two spiritual realms and the only language ambayo inaweza eleweka huko ni lugha ya madha, ni, ni, ni lugha ya ni lugha ya sacrifices there are two spiritual realms godly and demonic na ile lugha ambayo usikika huko sana ni lugha ya kutoa sacrifice ama kutoa dhabiu uh, mbele za Mungu na hiyo ingine unatoa dhabiu kwa shetani hizo ndizo lugha zile ambazo zinasikika na na lugha ambayo usikika huko ni lugha ya sacrifice sasa unakuta sauti yoyote ambayo uh, ambayo inasumbua ama sauti ambayo inaongea mambo mazuri katika maisha yako ni sauti ambayo ni ya kiungu nazo sauti ambazo zinaongea katika maisha yako sauti zote mbaya unakuja kustukia kumbe ilikuwa ni, ni sauti ya kimashetani ama imetengenezewa ama imepata nguvu katika riam ya kishetani sasa Nataka tuongee pole pole tutake kujua hizo sauti huwa sinaongeaje katika maisha yetu wakati wa wote tunapojuana na Mungu si kumaanisha sauti simenyamaza sauti ambazo zinaongea katika familia zetu simenyamaza kama umejuana na Kristo kama bwana na mwokozi unafaa uwe unajua kuna sauti huwa sinaongea in, the, in, those, in, those, in those spiritual realms ya kiungu na kishetani na nifiema kuomba Mungu ujue kama ki, kwa, kwa kiungu kuna ile sauti inaongea huko na ulimwengu wa kiushetani ni vizuri kutaka kujua ni sauti gani huwa inatupiga kwetu ama ni sauti gani huwa inaongea katika maisha yangu kwa sababu kila mtu in those spiritual realms ni lazima kuwe kuna sauti ambayo huwa inanena. Anitaanza na kuuliza, what is the voice of the history? Ama sauti ya historia ni gani? Sauti ya historia ndio ningetaka tuanzie na kujua. Sauti ya historia ni nini? Sometimes there are people who are willing to support or there are people who are willing to help, but because of the voice of the history, they cannot 
unakuja unasitukia kuna watu wangetaka kukusaidia ama kuna watu wangetaka kusimama na wewe ama kuna watu wangetaka kukuonyesha njia lakini hawawezi i know my tell people everybody you admire today maybe if you admire me today then you should understand i'm a product of reference what am i saying ni kumaanisha mimi nimetoka mahali fulani na kuna watu ambao walinishika mkono wakanionyesha njia hakuna mtu ujisimamisha akajivikisha mahali yako kupitia uwezo wake everybody that you admire today has come from somewhere there are people ambao anasema what not for so and so singekuwa nimefika mahali ambapo nimefika those are the uh, that is the product of reference ni huyo mtu alinishika mkono akanionyesha jia na nimefika mahali ambapo nimefika kwa sababu huyo mtu alinishika mkono lakini wakati wote kukiwa na sauti ambayo ni ya kusumbua unakuta hata watu wakijaribu kukushika mkono wa kuonyesha jia hawawezi kwa sababu mtu atakuja aongee na wewe leo na kesho atakupa ujumbe mwingine kwa sababu in the in the in the demonic realm kuna sauti huwa inaongea haitaki usaindike hiyo sauti inaongea vile ambavyo utasaindika katika maisha yako so unakuja kusitukia unangangana sana katika maisha yako na kile kinafanya ungangane ni kitu ambacho hata wewe ujui ni sauti ambayo unena katika familia yenu ya kusema hakuna mtu hata mmoja atakayefanikiwa katika hii mboma wacha nirudie na kukuambia watu wale ambao utatamani maisha yao huone kuna mahari Mungu aliwafikisha hao watu hawa kujivukisha hawa kujivikisha hapo Mungu utumia watu washike watu wengine mikono ili wawaonyeshe jia uwezi ukaenda Nairobi na uanza kuishi hapo Nairobi na useme sasa kutoka leo mimi nitaishi Gedorai nitaishi Babadogo nitaishi Kawa West nitaishi mahali popote pale kama hakuna mtu alikushika mkono akakupa direction everybody is a product of reference lakini sasa hii mtu akiwa kuna sauti inasumbua kwao hata wakati umefika climax ya watu kukushika mkono wa kuonyesha jia unakuta mtu anakuja mlipangana vizuri akakwambia nitakuonyesha jia ama mtu anakuwa hii nitakupa kazi ukienda asubuhi unastukia alibadilisha mawazo nimeona watu wanasema ah kesho mimi maisha yangu itabadilika kuna mtu ameniahindi kunipa kazi ama uh, um, barua yangu nimeangoja tu appointment letter kwa sababu vile tumeongea na nimefanya hiyo interview ukikuja kustukia kesho mambo yalibadilika usiku eh na kumbe kuna sauti sinaongea sinasema wewe hautafanikiwa hakuna watu ufanikiwa katika hiyo boma yenu sauti sasa inaanza kuongea itaanza kuingia wale watu ambao walikuwa wakushike mkono hawatasikia sauti lakini watafanya wataanza kufanya vituko kwa sababu kuna sauti inaongea kwa maisha yako boma yenu si ya watu wa kufanikiwa unaanza kuzumbuka kwa sababu ya kitu ambacho ujui so sometimes there are people who are willing to support lakini hawawezi kwa sababu nyuma the backup ile inaongea ni sauti ya kutofanikiwa nataka tuendelee pole pole alafu nikufunze what is that voice of history and door opens for you but in the wrong run it closes down unakuta wakati mrango umefunguka mrango umekufungukia na watu wameanza kusherekea watu wameanza kusherekea ushindi wako watu wako na tumaini kubwa maisha yako yamebadilika ya watu hata umeanza kushia na watu ninaomba muje tushukuru Mungu pamoja kwa sababu mimi hivyo ninaona maisha yangu yamebadilika unakuja kustukia mara moja umerudi to square one mpaka watu wanaanza kushindwa ni kwa nini kwa nini ni nini usumbua hii familia wakati wamefika tu certain level wanajikuta wamerudi to square one kwa nini kumbe kuna sauti ambazo huongea katika familia yenu ama kuna maneno yaliyoongewa ya katika familia yenu yakasema amutaenda mbali kuna watu kulisemekana awataenda mbali so you find people have been circumnavigating at one at, 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 at one place watu wanasunguka tu mahali pamoja hakuna kwenda mbali wanakaa hapo wanangangana wanabidi lakini hawaendi kumbe kuna historia kuna kuna, kuna, kuna sauti za historia ambazo usumbua familia fulani na hiyo ndio nataka kukufunza leo na ni kuonyesha jinsi vile tunaweza jitoa katika sauti kama hizo katika jina la Yesu sometimes god want to bless you and to uplift your life but your history always remains for you 
iwa history unakuta historia yako ina shaka na wewe inaria inasumbuka Mungu ameamua katika maisha yake I mean katika maisha yako atakubariki na I normally tell people when um, in my motivational sermons that the, the predestination is the act of God but the actualization of it is a responsibility of an individual pre and destiny those are two ones before the destiny ni mawazo ya Mungu kukupeleka mbali but the actualization of it ni wewe utaji, 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 utaanza kutaka kujua ni nini unisumbua Mungu angetaka kutupeleka mbali wapendwa wewe unayo nitasama Mungu angetaka kutupeleka mbali na ni mpango wa Mungu kutupeleka mbali lakini tunafaa tujiulize tuwe tukijiuliza na sababu Mungu angetaka kutupeleka mbali na atuende mbali na katika mawazo yake angetaka tuende mbali then hata sisi tunafaa tuhusike kupigana na rights zetu kujua uh, sisi hatutakufa premature deaths sisi tutaenda mbali sisi hatutakuwa mikia mbali tutakuwa vichwa katika jina la Yesu tunangangana it calls the function of our responsibilities to, we should apply the force that will match our demand on the other side kwa sababu Mungu ameamua katika maisha yetu atatubariki lakini kuna sauti zinapigana zinapigana nasi nasi tuinuke na tuseme katika jina la Yesu tunamwamini Kristo na kwa sababu ninajua hii familia yetu kuna kitu kinaendelea hapa mimi sitakubali unakataa kwa sababu mpango wa Mungu ni twende mbali katika jina la Yesu so therefore the voice of history is a certain force of lamenting in one's life therefore the voice of history is a certain force of lamenting in one's life kwa hivyo ni sauti ni sauti ya kusumbua tu sauti ambayo inaleta uzuni katika maisha yako sauti ambayo ya kusumbua hiyo ndio ninataka kufunza leo tu, tu, tujue mambo ya hii sauti ambayo kila wakati huwa inaongea na hatusiki sauti inaongea lakini sisi hatusiki katika maisha ya mwanadamu yoyote ambaye ako katika huu ulimwengu kila mtu kuna sauti ambayo huwa inaongea kwa maisha yake lakini sisi huwa hatujari sisi huwa hatujari and sometimes god speaks to us and the bible says in job 33 and and and, and verse 11 that god speaks in one way or the other but man perceives it not what huwa hawajari watu huwa hawajari Mungu huwa anaongea lakini sisi kama wanadamu huwa hatujari so the voice of history is a certain force of lamenting in one's life which is caused by some spoken ones in the lineage of your life wacha nirudie tena the voice of history is a certain force of lamenting in one's life which is caused by some spoken ones in the lineage of your life sasa ninasema hivi sauti hii ya historia uh, ni, ni sauti unasikia ni kama kuna maomborezo tu katika maisha yako you find yourself kila wakati kuna maomborezo hauendi vizuri unasikia una huzuni kila wakati kuna kitu ambacho uwaki kukusumbua na hii mambo ufanyika kwa sababu kuna maneno yaliongewa na sisi huwa hatujui kila familia kila familia kuna maneno yaliongewa na maneno na watu huwa pengine hawajui hawajui atujui kuna maneno yaliongewa atujui shosho alikuwa anasema nini na sababu tumeenda kanisani hii mafunzo watu wamekuwa wakiipuuza na ndio unakuta instead of people progressing in the church they are retrogressing why are they retrogressing and they have embraced the love and the grace of God in their lives kwa nini na wamemkubalisha Kristo watawala maisha yao ni kwa sababu kuna mafunzo ambayo sisi kama kanisa tumekataa kufunza watu tunasema mtu akishaokoka mambo yote yameisha mambo yote yameoshwa pale msarabani yaliyoshwa yote so unakuta watu wanangangana sana unakuta wewe ambaye uko kanisani umeshindwa na mtu ambaye ako inja kwa sababu kuna siri yere, yule mtu ako inja alijua na anakushinda bado ukiwa kanisani kwa sababu tumeokolewa na tumejuana na Kristo hakuna kitu ya hakuna kitu kama sauti zinafaa kuwa si kitu sumbua lakini nataka tuendelee pamoja na wewe tuone kama kuna kitu kama hicho in the bible na ilisumbua watu na jia gani 
katika jina la Yesu. So mambo ya maomborezo katika familia zetu tunafaa tuombe Mungu atusaidie. Tusiishi maisha ya kuomboreza kila wakati. Every time we are lamenting. Why should we keep on lamenting? Kwa sababu kuna mambo ambayo hatukujua na tunafaa tuijue mapema ili maisha yetu, nyota zetu zingae katika jina la Yesu. Some voices miss you cannot afford to buy a vehicle. Kuna sauti zingine usema uwezi ukanunua gari na zina usema kwa uwezi ukanunua gari kwa nini hiyo sauti inasema kutoka kwa grad kwa grad great grandmother great grandfather hakuna mtu washawahi kuwa na gari katika hii familia wacha nikwambie kama ni wewe ulianza ku break uh, the, the limitations katika familia yenu you need to be very careful kama ni wewe ulifungua masomo kwenu ukawa unajua hakika hakuna mtu washawahi enda university kwenu ni wewe ulikuwa wa kwanza you need to be very careful. Ujue kuna miungu ilikuwa inasema huku watu wa wasomi, watu wanafikanga class 8. Na wewe ume, umefunja hiyo limit, umepita huko. You need to be very careful and you keep on going before the Lord with the sacrifice. Unasema hii ni ya kunifunika kwa sababu niliwaambia in the book of Job chapter 1 and first and first 5 kwenda hapo 6 sacrifices sinarete urinzi katika maisha ya katika maisha ya mtu kama unajua ni wewe wa kwanza kuajiriwa hakuna mtu washawahiajiriwa kwenu ni wewe uliajiriwa ukiwa wa kwanza ujue kuna rim, kuna limitations zambazo ulifunja ukafuka na huko sasa kuna sauti zilikuwa zinasema kwetu watu wa waviki hiyo level sasa zitaanza kukusumbua zikuuliza who are you kwa nini ulifuka hapa na watu wa wafukangi hapa unafaa ujue hapo kuna fita ulianza kupigana na ndio unaona watu wale wame break limitations katika familia zetu wengi hawaendi mbali sasa mnaanza kusema oh na huyo mtu ndiye alikuwa anasimama nasi na huyo mtu ndiye amesomesha hawa wengine huyo ndiye mtu ambaye ametusaidia hata hii shamba tunaishi ni yeye alitumika kutununulia sababu tulikuwa tunaishi tulikuwa maslams Tulikuwa tunaishi kwa masiku, kwa Islam. Na Mungu amemtaindia wakati amewanunulia shamba hata hata kitambo hawanjengee. Unaona ameanza kurudi to square one. Sasa kuumbe hii mambo inafanyika kwa sababu huku kumbuka wakati ulifunja that limitation. Sauti za kusire za kutofanikiwa kwenu zinaanza kukuuliza wewe ni nani? Tutapambana na wewe. Kwa nini ulimaliza ulifunja ile limitation? Na we ujui na na ujari wewe unafikiria maisha ni kawaida angalia watu wale wote walifunja hizo limitations kama ni wewe ulinunua gari ukiwa wa kwanza kwenu e, e, kumbuka vizuri kumbuka vizuri kuna mambo kumbuka vizuri kuna kuna mahali ulifunja connection fulani sasa unafaa kuwa kiafu uzirudi nyuma uendelee kushika hawa wengine mikono ile mkuje mkimaliza ile maneno ya kusema hakuna mtu atanunua gari kwetu Maneno ya kuwa hakuna mtu atanunua shamba kwetu. Watu wengi wamezikwa. Mtu alikuja akanunua shamba na kulisemekana hata mababu, mababu wa mababu zetu na huko nyuma hakuna mtu alinunua shamba. Sasa who are you? Wewe ulinunua shamba ukiwa ukiwa nani? Sasa unajikuta umeingia kwa shinda ambaye aujui, aujui lakini ni sauti sababu ni wewe ume break that limitation. You need to be careful na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Usitoke kwa Usitoke kwa Ovoro TV ni narudi muda mchache katika jina la Yesu. God bless you in Jesus name. Amen. Hegeke ni kiugo kya ukoro. Mungu akubariki sana kwa kuka, kwa kungoja tu hapo bila kubaduka. God bless you so much. Na tutaendelea katika jina la Yesu. Na asante sana watu wa Nairobi Mungu awabariki sana kwa sababu mumekubali kusimama na mimi na watu wengine wote hata huku Embu na mahali pengine wale wamekubali kusimama na mimi wanasema aposo hii mafunzo inatufurahisha sana tunataka uendelee nayo God bless you so much waumini wote wa Christian Assemblies of God Mungu awabariki sana hata nyinyi mumefanya kazi ya maana sana kusimama nami ili niweze kuendelea na haya mafunzo katika jina la Yesu. Ninataka kukushukuru wewe ambaye umekaa hapo unasema hata hii mafunzo inanibariki sana. Saa hii sitaweza kusimama na wewe lakini next time nitasimama na wewe hata wewe Mungu akubariki sana. Ninawaambia simama na mimi na hamsini. 
simama na mimi na mia wale wanasimama na hata hiyo kidogo we are appreciating a lot na Mungu awabariki simama na mimi na 200 chochote kile uko nacho tuweze kuendelea kulipa hiki kipindi na Mungu atakubariki naye kuna mtu mwingine amekuwa akiniuliza apostol tunge, eh, tungetaka kujua hii till number hii till number nataka kukuandika nataka kukutaja kutamka hii till number ule niambia screen yako ni ndogo screen yako ni ndogo uh, till number ikisoma mahali inasoma hapa chini yako ina, inaenda inajivicha na hapo chini nataka kukupa hii till number chukua karamu na karatasi na katika jina la Yesu it is 4 0 3 7 1 tena 4 0 3 7 1 5 7 yetu na Mungu akubariki sana account unaandika C A G wacha nirudie tena pay bill yetu ni 4 0 3 7 1 5 7 nirudie tena 4037157 account ni C A G Mungu akubariki sana unaposimama na hiki kipindi katika jina la Yesu nikimaliza kipindi bado nitakupa namba yangu na ninajua Mungu atakubariki. Kwa wale ambao inaandikwa hapo, pengine hawaoni kwa sababu ya ile screen mtu anatumia, ni, bado nitakupa namba yangu mwisho wa kipindi katika jina la Yesu. God bless you so much and do you good. Nikubadilisha tuendelee. Nimesema sana sana unakuta katika familia ama maisha yako unaishi maisha ya kuomboleza. Uko innocent. Kanisa unaenda. Wewe ni wa Sunday school. I mean, wewe ni mwalimu wa Sunday school wewe pengine wewe ni muhubiri uh, um, sauti huwa asijarishi wewe ni nani sauti ikitaka kukuonga tu itakukonga bila kujarisha wewe ni nani na ndio ninakaa nikiwaambia tuombe Mungu sana atusaidie tujue ni nini huwa kinatusumbua katika maisha yetu kwa sababu si mpango wa Mungu kuwa tunangangana na tunasumbuka ninakufunza hii mambo Mungu amenitayarisha wakati kama huu amenitayarisha wakati kama huu Niwe msaada mkubwa sana kwa maisha yako. Na si sababu sijawahi pitia mambo katika maisha, nimeona mambo mingi. Mungu amenianda amenitayarisha wakati kama huu ili nisaidie mtu maisha yake asije kuharibiwa na shetani katika jina la Yesu Kristo. So, tuli, nilimalizia na, na kusema vile sauti zingine sinasema kwa nini wewe umenunua shamba familia yetu akujapatikana mtu akununua shamba unashangaa nazo zingine zinasema you cannot have children for there are people for there are there are people in the family who died without one kuna watu shetani anawakamata nyota zao anasema hawatapata watoto hawajarogwa hakuna mtu ana uchawi miri yenu iko sawa mume na bwana muko sawa lakini kuna sauti inaongea we unapata mtoto ukiwa nani na familia hii watu huwa wapati watoto unashangaa unashangaa hata wewe kupatikana ulikuwa ni muujiza so sauti kama hizo tunafaa tujue hiyo yote ni kazi ya shetani na tupigane na hizo sauti zote katika jina la Yesu na nitakufunza jinsi ya kupigana na hizi sauti katika jina la Yesu Kristo tuendelee you cannot afford to build a house unaweza shangaa kuna watu hawezi wakajenga nyumba Babu alikuwa na pesa alishindwa na kujenga ilifika rinto akashindwa na akashinda na uwezo ukaisha wewe umekuja umesema hata sitajenga nyingine kwa sababu am named after him ni mimi nitamaliza hiyo nyumba We ukiingia pale unakuta umeweka umeweka kosi mbili uwezo umekuma, umeisha ujawa yenda ukute nyumba ilianza kujengwa haikumaliziwa na mwenye alikuwa na, na pesa alishindwa na akashindwa na uwezo wake ukaisha bila kumalizia kwa nini unafikiria ni nini uwezo unaisha ulingangana 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 sana umalize lakini ulishindwa unaenda town kwa mitaa unakuta huu mtaa ulianzishwa na ulifikishwa mawe mahali fulani lakini unakuja kushangaa uh, kimekuwa kichaka hapo ni kichaka hata watu mahali ambapo uh, kama pengine 
wacha nisitanja mtu unakuta kuna watu huja kwa town wanakaa huko na ni prot ulikuwa na vision kubwa sana lakini ulikatiwa juu uwezo wako ulikatiwa juu si mpango wa Mungu kuwa chochote ambacho unaanzisha kinakatiwa juu uwezo wako unakatiwa juu unaweza kuwa hata katika raini ya huduma kwenye makujawahi chepuka muhubiri unafaa uchunge sana kama ni wewe umeanzisha umeitwa kwenye ukiwa wa kwanza kuitwa kama mtumishi wa Mungu unafaa ujue kuna sauti zinasema hapa hakujawahi toka mtu wa Mungu then who are you kwa nini umeanza kuhubiri unaweza kuta wahubiri wengine wako na, wa, wa, walikuwa na nyota kubwa shetani ameanza kuikata kata mtu unajaribu hata kuhubiria watu wawili ama watatu awezi anashinda kwa kanisa amefunga ameomba anafunga lakini kumbe they are gates they are doors in his life ambazo shetani alifunga kwa sababu kuku akujawai onekana mhubiri mwingine ni wewe wa kwanza na wewe kukumbuka kwenda mbele za Mungu kumshukuru thanksgiving sacrificial thanksgiving ukwenda kuwa unajitolea sacrifices sa kuambia Mungu ni asante kwa sababu ni wewe ulichipuka kwenu ni wewe uliona mwangaza kwenu wacha nikwambie hivi eh, we, will, we will be reading a scripture in the book of genesis genesis that one genesis that one tutaanza that one tusome mpaka tusome mpaka 35 na sababu muda wangu unayoyoma una ninataka kukusaidia hivi ni genesis that one kamust, I mean, mustari wa 30 na kwanza kwenda 30 na tano. genesis that one that one to 35 history and destinies are voices that speaks some to bless others to cast Ka, kwa historia huwa kuna kuna sauti ambazo huwa zinaongea zingine ni za Qurani na zingine ni za ni, ni, ni kubariki sasa nataka kuzungumzia mtu mmoja kwa bible anaitwa anaitwa Recho anaitwa Recho ama Raheri na alikuwa anaolewa na kijana anaitwa Yakobo na kuna kitu moja nataka ushike hapa. Wakati huyu ndugu alifanya kazi miaka saba. Miaka saba akawa amepewa danda yule ambaye hakuwa anataka. Ilimubidi afanya kazi miaka ingine saba. Na wakati alifanikiwa akapata raheri. Maandiko inasema wakaanza kuishi. Akawa na wake wawili wa kwanza na sasa ame, na, na sasa amepata wapili. Na kuna kitu moja nataka ushike hapa na ningeomba unishike vizuri. Sasa wakati muda muda, muda ulisonga akasikia angetaka kutoka kwa angetaka kutoka kwa 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 kwa, kwa Raban. Na akiwa katika hiyo mipango ya kutoka kwa Raban maandiko inasema huyu msichana ambaye anaitwa 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 Raeli kuna vitu alivicha nataka ushike vizuri kuna vitu alivicha sababa yake kwa sababu Raban was not a straight man Raban alikuwa anaabudu Raban alikuwa anaabudu miungu alikuwa anaabudu miungu na nataka ushike hapo na ushike vizuri Raban hakuwa mtu serious Raban was not born again he worshiped idols alikuwa anaabudu miungu and nikwambie kitu moja wakati sasa Recho amejua wakati amejua wakiwa na mzee wake ambaye ni, ni Jacob wakati alijua wanatoka huko kuna kitu alichukua 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 ile miungu akavicha akavicha kwa sababu yeye ndani yake hakuwa na uungu hata kidogo na hapo ndipo vijana wengi huangukia Unakuta kijana ameanguka kwa sababu gani? Ni nini kimeangusha kijana ama ni nini kimeangusha msichana? Msichana wakati umejuana na yule kijana mtaoana na yeye. Ukutaka kuchunguza vizuri, ujue huyo mtu. Huyo mtu ana begu ya, ya uungu ndani yake. Wewe utakuwa ukiabudu Mungu, naye huyo mtu mambo ya Mungu hata hataki kuyasikia. Ana uungu ndani yake because a man is a product of his environment. A man is a product of his environment. Sasa aka kasichana kalikuwa kanaona vile babake anafanya kazi ya kuabudu miungu, 
a kuwa na, na mbegu ya, 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 ya Mungu hata kidogo ndani yake sababu hakuna mtu anaweza kuwa na worship idols na hawe anamuamini Kristo sasa Jacob ni mtu wa covenant ni mtu ambaye ako na uungu ndani yake na yule msichana ameoa recho ni mtu ambaye ametrainiwa na amepata mafunzo ya kuabudu miungu na baba yake sasa alisema kama tutatoka kwa baba yangu mi sababu hakuna Mungu mwingine nimefunzwa wa kuabudu tumekuwa tukiabudu idols mimi nitaficha nitaficha kimungu kimoja hapo kiaido niwe nikikiabudu sasa naye babake alikuja babake alikuja Aka, akauliza akauliza Yakobo sasa ninataka kukuuliza kijana yangu kwa nini sababu mnataka kutoka kwangu hakuna shinda ndio mtaenda lakini kwa nini umechukua miungu yangu kwa nini umechukua miungu yangu kwa sababu watu wale wanaoabudu miungu ukiguza miungu yao huwa wanajua haraka sana huwa wanajua haraka sana so Jacob knew ya kwamba kuna mtu ameguza miungu yake akaanza kusumbuka akaanza kusumbuka ndio alikuja akamuuliza nani amechukua miungu yangu naye Yakobo akaongea akiwa amekasirika sababu alimwambia si utafute miungu yako tafuta miungu yako mahali utaiona we enda utafute mahali ambapo utaiona uh, ni sawa lakini akaongea maneno na bitterness akasema na yeyote yule atakayepatikana na miungu yako kifo hiyo ni hiyo ni sauti ile ninakuzungumzia ile hiyo ni sauti ile ninakuzungumzia nilianza na kukuambia sauti sauti ni nini the voice of history is a certain force of lamenting in one's life which is caused by spoken ones in the lineage of your life sasa recho kuna maneno yameongewa yameongewa kinyume naye na ni bwanake ameongea hiyo maneno kwa sababu aga kasiana wakati kalichukua kalichukua miungu ya baba yake akaa kumjurisha mzee wake ama bwanake ya kwamba kamechukua miungu ya baba yake ona hatari sasa huyo mzee akiongea maneno ya kurani ajui amerani mke wake akasema yule atakayepatikana na hiyo miungu rana ama rana na kifo kiwe juu yake ametusi bibi yake maneno maneno aishi katika anga hakuna kifo cha maneno every once spoken siku moja kama ili ni neno la kubariki lilitamkwa ulitamka neno la mbaraka kwa maisha ya mtu siku moja hata miaka ikae huyo mtu atakuwa mubarikiwa huyo mtu atakuwa mubarikiwa lakini kama maneno ni ya Qur'ani hiyo rana hata kufanyike nini kwa sababu itakaa katika katika dhati riamu ya kiushetani siku moja itakamata na utakuta mtu maisha yake hayaendi vizuri maisha yake yamekuwa hayaendi vizuri kwa nini kwa sababu ya yale maneno yaliyosungumzwa yaliyotamkwa wacha tusikie wakati alisema na kifo kiwe juu ya yeyote yule amechukua miungu ya Raban tusikie ni nini kilitendeka na Mungu atatubariki sasa there are many things men do ama niseme hivi there are many things that women also do in secret which will later be disclosed na itakuja kuleta shinda. Kuna maneno mingi sana wanawake ufanya ama wasichana ufanya kinyume na babwana zao ama mabwana ufanya kinyume na mabibi zao na hiyo maneno saa singine huwa na impact. Those ones are very impactive. Unakuja kushangaa hiyo maneno siku moja ya masiku ama kile ambacho mzee huu anaenda kwa waganga peke yake, anawabudu miungu peke yake, hiyo maneno siku moja itakuja kusumbua familia. Ni vizuri hata tunapoomba kama familia tuwe tunakaa mahali pamoja tunataka kujua mzee wangu anaabudu miungu gani kwa nini anasema kwa hiyo draw katika hiyo nyumba hiyo room haifunguliwi kwa nini yeye huwa anasema hivi ni siri gani ambayo ameficha huko kwa, kwa kwa nyumba na ninajua Mungu atatubariki tutaenda break kidogo na tukirudi ninajua Mungu atatubariki na Mungu ataendelea kukuinua in Jesus name thank you Igeke ni kiugo gya ukoro. Asanti Mungu akubariki. Tumerudi tena. Naitwa Apostle Eric Joe. Ninafanya huduma pale kwa na kanisa inaitwa Christian Assemblies of God. 
a church where everyone is somebody. Nina kukaribisha kwa ibada zetu Jumapili hii tutembelee. Tutembelee kesho na Mungu atakubariki. Kesho ninakungoja, nimebakisha kiti chako na ninajua Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu. Unaweza kuwa hata kuna mahali unasoma ndio atukwambie utoke huko lakini ni vyema Mungu akikuimiza ama ukisikia msukumo ututembelee tu sande moja umekaribishwa na ni kesho katika jina la Yesu. Nawe ambaye hauna mahali ambapo we huwa unaenda kanisa hata wewe ninakukaribisha kwa kanisa yetu uje tusome pamoja katika jina la Yesu. Uh, Wednesdays zote mimi huwa hapo kanisani kuanzia saa nne kuanzia saa nne mpaka 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 saa tisa katika jina la Yesu. Huwa na ibada ya kuombea watu, kuongea one on one, ungetaka kuongea na aposto, mambo ile unataka kuongea naye, utaki asikike na mtu mwingine, unakuja utaelekezwa vile utaniona kwa ofisi. Nawe bado ungetaka kuwa, ungetaka kuja kwa ofisi pengine kuombewa, pengine kuna uh, hii mafunzo ninayoomba, ungetaka kufunguanishwa, kufunguanishwa na hayo maneno, bado hata wewe umekaribishwa katika jina la Yesu. Na sababu Mungu ametuinua wakati kama huu tutumike kukukomboa katika hiki kipindi cha ukombozi ninaamini katika jina la Yesu Mungu atakukomboa Mungu atakusaidia katika jina kuu la Yesu Kristo naomba unikubalisha tuendelee na Bwana Yesu atakusaidia atatusaidia katika jina la Yesu nimemaliza na kusema kuna maneno mengi sana wanaume huwa wanafanya kinyume na wake zao kuna maneno mengi sana wanadada ufanya kinyume na, na kinyume na, na waze na waze, na waze, na waze wow. sasa nataka ujue hivi maneno yale yote utakayofanya kinyume uchunge sana siku moja isije kukusumbua maneno hayo asije kukusumbua hakuna kitu ambacho ufanywa kwa siri ambacho siku moja kitakuja kuwa wazi uchunge sana ile mambo unayofanya Umezoea kwenda kwa waganga kuna vitu unaramba ramba kwa nyumba umeficha hapo siku moja sitakuja hayo maneno hayo maneno mwenye alikupatia kuna maneno alitamka akakwambia na huwe ukifanya hii na usipofanya hii uchunge unashangaa unakuta watu vichwa vimeruka hivyo watoto ni kupigwa na mashetani kwa nyumba watu ni kuruka vichwa kitu ambacho uelewi watu ni kuji, kujinyonga kwa, kwa, kwa familia unakuta familia iliisha watu wote na kumbe kuna maneno iliongewa kuna mtu alienda akaendea pengine vitu zake na akapewa instructions maneno yakaongewa na akaambiwa ukifanya kinyume na hii utaona alafu ikifika mahali akuenda kukonfesi hii maneno hiyo maneno inakuja kukumaliza chunga sana na Mungu atakubariki so Jacob was a covenant man na ameua msichana ambaye anaabudu miungu. Watu kama hawa wawili wakishikana mahali pamoja, ni nini kitatokea hapo? Itakuwa ni shinda, ni shinda tubu. And uh, mark you ignorance as no defense. Mambo ile watu wanaignore, hutaki kutaka kujua history. Msichana ongeni na yeye pole pole, wacha kuwa na haraka. Muulize wazazi wako wanaabudu historia ya kwenu yuko waji. Munaamini Kristo kama Bwana na Mwokozi. Taka kujua. Raba ni alipenda kamusichana tu akakimbia na ndivyo hapo tumeanguka kwa sababu ya kukimbia. Unakuta destiny za watu wengi silimalizwa na shetani kwa sababu mahali ambapo tulienda tukaangusha vichwa vyetu tulienda tukajiweka taabu, kwa taabu na Mungu atusaidie. Ninakuombea Mungu akusaidie. Kama we ni mchungaji, kama we ni mzazi, taka, hata si vibaya kuambia msichana yako msichana yako wale yule mzee anaye kuoa kijana yule anaye kuoa tuletee tujue tuonge kama hata kanisani taka kuuliza huyo kijana tunangetaka kujua huyo msichana unayeoa ni waina gani kwa sababu kusikuja kuwa na charge baadaye kwa sababu ya zile vituko kama hizi recho walifanya sakuwa sakuwa Jacob yeye ni mtu wa covenant na yule msichana ambaye amekimbishana na yeye ni mtu wa kuabudu miungu akiwa ameficha sasa The spirit of death began following Rachel when Jacob pronounced those words whoever as you are god shall die. Hiyo ndio maneno alisema whoever as you are god shall die. He huyo msichana alianza kuvuatwa na roho ya kifo. Roho ya kifo ilianza kumwandama papo hapo kwa sababu maneno yamesungumzwa and uh, let me tell you something. Voices never die. Voices never die and they will never die what we are supposed to do is to combat those voices 
with another voices to pigane na hiyo maneno we, re, we we refute those words with other ones katika maisha yetu katika jina la Yesu maneno inamalizwa na maneno mengine yaliyo na nguvu kushinda haya with a sacrifice unaweka sacrifice hapo sacrifice unaiweka hapo kuani mahali unasoma kuani anakuombea sikiza hapo nataka ushike hapo vizuri kuani anakuombea na hata kuombea mikono mitupu na hata kuwa na haja ya matoleo yako matoleo ni bridge ya kukusikanisha na kuhani na ili nayo maneno ambayo kuhani atatamka akiwa kwa madhabao hiyo maneno a refute ama a combat the ones that were are spoken against your life sijui kama umenishika mpaka hapo naamini umenishika mpaka mpaka hapo nipigie simu Uniambie hiyo mafunzo inakupeleka namna gani? Asante kwa wale watu wamekuwa wakipika simu. Uniambie hiyo mafunzo imekuwa yakikupeleka yaki namna gani? Na ninajua Mungu atakubariki katika jina la Yesu. So, Rachel became pregnant and the spirit was still crying. You are no more. Alipata mimba na roho bado ilikuwa inaongea, you are no more kwa sababu uh, death was pronounced over her life. So, Mwishowe inaongea aje sikiza Rachel became pregnant and the spirit was still crying you are no more therefore death waited for the right time to strike Rachel kibo kiringoja tu mpaka ile wakati kitamuhonga kimomalize you were born to be rich and prosper uliumbwa uwe mtu mkubwa lakini si uishe haraka Wacha nikwambie jambo la maajabu in Genesis 35 Genesis 35 16 to 20 wakati Rachel anakuja kubarikiwa na mtoto akunyonyesha I mean akunyonyesha mtoto akufurahia mtoto ali aliza, aliza mtoto kwa barabara sikiza hii aliza mtoto kwa barabara na yule made servant ambaye alikuwa anamsaidia alikuja kushtuka kwa sababu ifu amezaa mtoto kuzaa tu mtoto hivi Benjamin mama alikata roho alikata roho kifo kikaingia kifo kimepatikanaje kwa huyo kuna maneno yaliongewa vivyo zingine unasikia mtu anakuambia mimi sitawahi zaliwa mimi nilizaliwe sitaki kuzaliwa maneno yameongewa na we unakimbia unakimbia unaenda unazaa mtu ambaye amu kuongea hii maneno ya ondorewe mtu alikwambia uzimzae na umeenda hospitali umemzaa na ukamuita jina alikwambia na mimi nisizaliwe mnakuwa na ugomvi kati ya mama mkwe na huyo msichana ameoleka hapa alikwambia usinizae mimi ama baba anasema unisinizae ndio unakuta watoto wengine wameka wa, wa, wa vichwa zimeharibika unazaa mtoto umezaa mtoto kitu ambacho akieleweki akieleweki ni nini na hakuna rana zinawasumbua nyumbani oh kumbe hata huyo mtoto akizaliwa hata vile mtoto huyo anakuwa violent oh kumbe kulikuwa kumesemekana azizaliwa na sababu wakati mama alikuja kukuona hospitali na akakwambia mimi sina shinda na wewe sina shinda na wewe na mtoto tulee tu mtoto hiyo maneno ya imali zangu hivyo kama alikuambia hivyo hiyo maneno ya imali zangu hivyo there must be a covenant to break the former covenant as hiyo maneno aliyotamka atutamaliza hivyo ati alikwambia usinizae na wewe umeenda hospitali kwa sababu alikwambia nashinda na wewe wamama wengine wanakufia hospitali mtoto wa nyonyi maziwa imepotea akienda kujifungua ana daktari anaangalia naona amefunguka amefunguka sire inche za ambazo zinahitajika mama afunguke lakini ya zai ni kungangana uchungu oh kuombe kuna maneno we mama ulikaa pale nyumbani ukawa unaongea kwa sababu maneno ayafi if there is such a word there is no death voices never die and they will never die maneno yakishaongewa maneno yakishaongewa yanangoja tu kukamata kukamata na kuangusha imalize so in genesis 49 I like in scripting the scriptures na niongee maandiko ili niongee kile kimeandikwa Abraham was very rich that he bought a place for burial before he died Abraham alikuwa amenunua shamba 
ya familia yake na ukoo wake ambapo watu wote watakuwa wagizikwa lakini wacha ni kuambie recho akuzikwa huko mtu akiwa anafuata wanaraana mtu akiwa anafuata wanaraana hata raana inatenganisha mtu na watu wao ona kule recho amezikwa ame recho amezikwa ame mbali na ile shamba ambayo Abrahamu baba wa imani alikuwa amenunua ili watu wake jene, watu wake wawe wakipumzika hapo Sara alipumzika hapo Abrahamu alipumzika hapo watu wengi walipumzika hapo lakini recho akupumzika hapo kwa sababu alikuwa under an influence ya rana ya maneno yaliyoongewa so na kuna kitu moja ningetaka kukwambia if you die under a curse that curse starts speaking over that soil mtu akifa akiwa chini ya rana na ndio unaona kuna shamba zingine tunaenda unaenda kununua shamba uishi hapo kuna rana huyo mtu wa, watu wale ulala amini si kulala sababu uh, kuna tofauti ya kufa na kulala unakuta mtu amekufa na kuna rana zilikuwa zinamsumbua watu kama hao ndio unakuta saa zingine spirit mnaanza kusumbuliwa na spirit za watu wako hai unaona ma spirit yanakuja kuwashekesha kwa kuwachekesha kwa nyumba kuongea na nyinyi amuelewi dalili kinaendelea Oh kumbe when you read Isaiah 29 and verse 4 utakuja kuona spirit za watu wakilala spirit kama mtu wa kuandaa influence ya kas hiyo spirit inaanza kusumbua watu inaanza kusumbua inaanza kusumbua watu Hebrew chapter 11 and verse 4 uh, uh, Cain and Abel Abel hata akiwa mcha, akiwa kwa mchanga kwa sababu uh, aliuawa alinyongwa spirit yake bado ilikuwa inaongea spirit spirit hizo sababu asijaenda jia ambayo inafaa ni silipita kwa mateso hata mtu akienda mchangani hizo spirit huwa sinasumbua sana na ndio unakuta watu wengine usumburwa na spirit hizo sinawapiga sana na wacha nikwambie spirit kama hizo ni mbaya Una, when you read Ruth chapter 1 and verse 1 when the 3 when the 5 Naomi's husband na watoto wake bando walizikwa wali, 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 wali mahali recho walizikwa watu wakiwa under an influence ya gas mambo yao yote aiendi normally inaenda hivyo tu inaenda hivi Mungu akusaidie sana na kuonyeshe jia katika jina la Yesu nipigie simu nataka kukupa namba yangu sasa nipigie simu niambie apostle na ninasumbuliwa na haya mambo utanisaidia namna gani ndio sitakusaidia Mungu atakusaidia lakini atanitumia siwezi nikakufunza kitu ambacho Mungu anjaniandaa na anjanipa jia na mwelekeo wa kuweza kukusaidia Mungu akubariki my number is 0722 Wacha nirudie tena 0722 5878 Mungu akubariki sana nitakuwa hapa tena on Saturday masaa kama haya katika jina la Yesu. Na bado usisahau on Wednesdays 8:30 to 9 p.m. 8:30 to 9 p.m. Bado ninakuwa katika katika, katika Ovoro TV wakati na dakika kama hizi ambazo niko hapa. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Saturday saa 3 kwenda mpaka saa 4 na Mungu atawabariki katika jina la Yesu. As, nawe unapo unapoendelea kusimama na mimi Our pay bill is 403 simama nasi kwa hiki kipindi ili tuwaewani tuweze kufikia watu wengi na Mungu akubariki na kesho ninaomba uwe mgeni wetu kesho na naomba uwe mgeni wetu pale kaka kwa gori katika jina la Yesu hiyo namba nimepeana hapa ukipotea tu piga hiyo namba na kama umepotea ujui ni wapi utaendewa mpaka mahali yuko na uletwe mpaka kanisani tunasha za ambao wanapenda Mungu ambao wanafikiria tu mambo ya, 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 ya kuinua mwili wa Kristo watakukujia kwa upendo mwingi wa kuonyesha mahali kanisa yetu iko na tusome ibada pamoja nawe katika jina la Yesu Mungu akubariki sana nawe pamoja nawe katika jina la Yesu na nitamalizia na kusema na sandi kesho uwe mgeni wetu kesho Ninakuomba uwe mgeni wetu na nimekukaribisha kwa ibanda zetu katika jina la Yesu. Our main service ni kutoka saa 4 mpaka saa 7.
katika jina la Yesu Kristo. Nikubadilisha ni kuombe baba katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa mtazamaji wa Overo TV. Ninamubarikisha mbele zako. Ninamuombea kibari chako na neema na, na neema izidi maishani mwake. Hii mafunzo yote nimefunza. Tusaidie Mungu utukombue kutokana na hii minyororo yote ya shetani. Sauti zote ambazo huongea katika familia zetu za kusema hatutafanikiwa na hatutaendelea. Utuonde utuondore hizi vifungo zote na utuelimishe njizi ya kujifungua kutokana na na hizi laana na hizi zauti zote katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu tumeomba na kuamini na zote tuseme amen amen thank you and god bless you so much